നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ എ ടി എം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എ ടി എമ്മിലൂടെ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും പണം പിൻവലിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പെട്ടാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് അപ്പൊ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ തുടർന്ന് കാണുക എ ടി എമ്മിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചതിക്കുഴികൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എ ടി എം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേഴ്സണലി ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ഈ വീഡിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എ ടി എമ്മിലൂടെ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് പിൻവലിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയാ സാധാരണമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് പക്ഷെ അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും ആരൊക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പോയി നമ്മൾ എ ടി എം മെഷീനിൽ പോയി എ ടി എം മെഷീനിൽ നമ്മൾ പൈസ ഇട്ടു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ബാങ്കിങ് ടൈമിൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ എ ടി എം മെഷീനിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നോർമലി സോ എന്ത് സംഭവിക്കാറ് ഒരു വിത്തിൻ വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവും പൈസ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നോ മോർ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ദറംസ് വരെ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് എന്ത് ഇത് എന്ത് ചെയ്ത് എ ടി എമ്മിൽ ഒന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയോ നമ്മൾ പൈസ ഇട്ടു അപ്പോൾ അതിലൊരു നോട്ട് റിജക്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ ആ റിജക്റ്റ് ആയ നോട്ട് മാറ്റി ഞാൻ വേറെ നോട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആ പൈസ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പോയി കൗണ്ട് ചെയ്തു മൊത്തം സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു ഇത്രയാണ് രൂപ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഡിനോമിനേഷൻ പത്ത് പത്തിൻ്റെ ഇത്ര അമ്പതിൻ്റെ ഇത്ര നൂറിൻ്റെ ഇത്ര ആയിരത്തിൻ്റെ ഇത്ര എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു അതിനകത്ത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇത്ര അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് പ്രസ് എൻഡർ ടു പ്രൊസീഡ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രസ് എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊസീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സ് സക്സസ്ഫുൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഇറങ്ങി 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 അങ്ങനെ കറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഒരു അപകടം മണത്തു അപ്പോൾ കറങ്ങി കറങ്ങി ഇറങ്ങി അവസാനം എന്തായി യുവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ അൺഎബിൾ ടു പ്രൊസസ് ദിസ് എമൗണ്ട് ടു യുവർ അക്കൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു സം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അതായത് അവരുടെ മിഷീൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചില ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഈ ഒരു തുക നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്റ്റ് വന്നു ഇത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങൾ ഇട്ടത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഡിനോമിനേഷൻസ് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് യുവർ നിയറസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവർ എന്ത് അതിന് റെസിപ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ടെലിഫോണിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ വിളിച്ചു ചേട്ടാ ഇതാണ് സംഭവം പൈസ ഇട്ടു പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി ഇത്ര എത്ര എമ്മെന്ന് കാണിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മിഷീൻ്റെ ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് ടെക്നിക്കൽ എറർ കൊണ്ട് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സാർ നോ പ്രോബ്ലം ഡോൺ വെരി വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നമ്മളത് ക്രെഡിറ്റ് ആക്കി തരുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് നമ്പർ എന്താണെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് നമ്പർ അതായത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കംപ്ലയിൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ മേടിച്ചു പോന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ എന്തായി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ഫോർ
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ ആ ഫൈൻ വരണം അടയ്ക്കണം അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഒരു സാറില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അത് അടച്ചു തീർക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിച്ചു പൈസ ഒക്കെ എടുത്താവും ചോദിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റമർ കെയറിൽ എടുത്ത ആള് പറയാണേ സാർ ഈ ഒരു നോർമൽ ടെക്നിക്കൽ എറർ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ എന്തായി പോയി നമ്മളിങ്ങനെ ഞെട്ടി ഷോക്കായി പോയി എന്ത് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്നലെ ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് കാരണം ഇതിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര രൂപ ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന എന്നൊക്കെയാണ് പൈസ ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മെഷീനിൽ സ്റ്റക്ക് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെഷീനിൽ അവിടെ ആ ബാങ്കിൽ തന്നെയുള്ള മെഷീനാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ബാങ്കിൽ പൈസ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പൈസ എടുക്കാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ കാണാൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പോൾ അവരോട് സാറില്ല നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് സമയം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എ ടി എമ്മിൽ പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈസ എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂ ടു ടെക്നിക്കൽ എറർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സെവൻ ടു ടെൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എടുക്കും അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ ക്യാമറ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ലൂസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്കൊക്കെ പോകുന്നു അപ്പൊ എന്റെ മുഖം ഫുള്ള് പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുത്തി ആ ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നം എന്താണ് പൈസ വന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ടു ടെൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എടുക്കും ക്ലിയർ ആവാൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾക്ക് ഈ സെവൻ ടു ടെൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലോണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് നമ്മുടെ അതേ ബാങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ബാങ്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്മതിക്കുക ആ ബാങ്കുകാർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതേ ബാങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെന്തായി കണക്കാക്കും അവർ അത് ഓവർ ഡ്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അപ്പൊ ഓവർ ഡ്യൂവിന്റെ ഫൈൻ വരും ഏഹ് അപ്പൊ ഓവർ ഡ്യൂവിന്റെ ഫൈനും വരും പ്ലസ് എന്ത് വരും നമ്മുടെ ഓവർ ഡ്യൂ ആയതൊട്ട് നമ്മള് എന്ത് അതിൽ എന്നാത്തേക്കാണോ ക്രെഡിറ്റ് ആവണം അന്ന് വരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഫൈനുകൾ നമ്മൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഫൈൻ വന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്നിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് ആവണില്ല അവരൊന്നും പറയണില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റ കൈക്ക് നമ്മൾ ആ ബാങ്കിൽ വിളിച്ചു ബാങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് എന്തായി അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു സാർ അതൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു സാർ അതിലിപ്പോ പ്രൊ ഫിനിഷിംഗ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഇനി ഒരു പതിനൊന്ന് ദിവസം കൂടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ ഈ കംപ്ലൈന്റ് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്തൊരു കംപ്ലൈന്റ് എനിക്ക് തരാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് തരാണ്ട് അതൊന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താണ് സാറേ നിങ്ങൾക്കുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഈ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിനൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ ആരാ കൺസേൺ പേഴ്സണോട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ബാക്കി ഈ തുക എന്നത്തേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവണം നിങ്ങൾ അന്നത്തെ എനിക്ക് തപ്പരെടുത്ത് തന്നാൽ മതി ക്യാഷ് എടുത്ത് തന്നാൽ മതി പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല സാർ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കസ്റ്റമർ കെയറിൽ നിന്ന് കോൾ കെട്ടായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്ന് താങ്കളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ തുക ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ ഒരു തുക ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ വിളിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇനി പതിനൊന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് കൂടി എടുക്കും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എന്ത്
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേറെ അനാവശ്യ ചാർജസുകളും സംസാരവും നമ്മുടെ മാനസിക സംഘർഷമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടാനും സാധിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എ ടി എം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൈസ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും പിൻവലിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നെനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് മക്കളെ കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ എ ടി എം ഇട്ടിട്ട് എടുത്തോളൂ പൈസ എടുത്തോളൂ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ബെറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഒന്നെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ചെയ്യാനും സേഫാണ് മാക്സിമം ടു ടു ത്രീ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് വേറെ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെയ്ക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ വീഡിയോകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും കാണുന്നവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം